Sziasztok, köszönöm mindenkit! Az a helyzet, hogy itt most egy interjút fogok csinálni a kedves úriember Máté. Úgy szintén Máté, mint a Spalom, Almás Füzitör. Van egy közös barát. Így van, nem az a bajnik, hanem téged, hogy hívnak? Vajda, Vajda Máté. Vajda Máté, köszöntelek, Vajda Máté. Mi a pálya? Itt vagyunk Young G-nek, ugye az élőzenés. Young G! Young G! Young G! Young G! Young G! Young G! Az az! Na, szóval ilyen jó itt nálunk a hangulat Young G-nek az élőzenés koncertjén, ahol ti is fellépők vagytok. És át is vettem akkor. Amúgy azon gondolkodtam, hogy te még nem is nagyon adtál interjút szinte senkinek, nem? Soha senkinek nem szeretek adni. Nem is olyan régen, a otthon tettél egy kis pianőt a zenei karrierbe, kicsit elmentél pihenni egy-két hónapra. Miért csináltad ezt? Ez nem csak két hónap volt, és nem csak egy, ez egy kényszer pihenő volt, tudod? De az a helyzet, hogy az embernek az életében több probléma is akad, nem csak a zenés dologban, hanem magánéletben is. Például költözés, családtól elvállás, barátnőtől elvállás, sok minden. Nagyon-nagyon sok, uh, hogy is mondjam, az, hogy meg kell szakadni nagyon sok dologtól, ha azt akarod csinálni, amit szeretsz, amit akarsz képviselni. Van, aki nagyon durva dolgok, és, és az a lényeg, hogy én egy pont egy olyan ember vagyok, aki nagyon elgondolkozik azon, hogy ne ragudj át, tudod, te mi, mi vagy? Mit szeretnél csinálni? Mi az, amit szeretsz, és miért nem azt csinálod, tudod? Ez egy ilyen dolog. Én például feltettem magamnak ugyanezt a kérdést. Szóval... És, és amikor földetted magadnak ezeket a kérdést, mi volt rá a válasz? Az volt rá a válaszom, hogy ö, finisztál, vagy az, hogy közszereplő, ne ragudj de nagyon-nagyon sok ilyen ember van, aki nagyon jól csinálja ezt. Ez nem nehéz, mivel a tinisztárak mindig beleesnek azokba az emberekbe, akik egy picit mások, egy picit azt mutatják, ami, ami egy kicsit más, tudod? Nem olyan, mint a hétköznapi ember, de nem is ez a lényeg, hanem itt az a lényeg, hogy én nagyon szeretném a maximumot adni magamból. Szóval én készen voltam arra, hogy készleti lemezem. Ez körülbelül még volt? Tavaly decemberben. Igen, készen lettek a dalok, és azt mondtam, hogy tudod, meghallgatom az én zenémet, meghallgatom mondjuk a Tájgának, vagy a Chris Brownnak, vagy akármelyik külföldi előad. Magyarok közül mondjuk. Magyarok elő, nem, nem hallgatunk magyar, mert mind szar. Tudod, az a helyzet, hogy a, a magyarok közül mindenki csinálja azt a kis sémát, ami úgy elfogadott, és ennyi. Én nekem ez nem elég. Tudod, és, és próbáltam, kutattam, tanultam, és meg akartam tanulni, hogy hogy kell úgy csinálni a zenét, egy alapot, egy masterelést, egy mix, tök mindegy, úgy szóljon, mint kint. És ez eltelt nekem egy jó pár hónapban, ezért késtem a dolgokat, de én őszinte leszek, engem nem érdekel ez. Szóval engem nem érdekel az, hogy százan, 150 200 an azt kérdezik, hogy mi van, mi is lassú vagy. Tudod, engem ez nem érdekel. Engem egy érdeke, hogy magamhoz képes fejlődjek. Ennyi a lényeg. Tehát igen, hogy beszéltük, és van egy közös ismerősünk a Máté, és nekem szoktam esélyt azért otthon csinálod ezeket a számokat, csak ezek ott pihennek a könyves polcon, jól mondom, nem? Igen, mert figyelj, én ennyi, ennyit kell tudni a magyar, a egész magyar rap karrierről, vagy egész magyar pop karrierről, tök mindenmiről beszélünk. Az a lényeg, hogy mindenki tudja, ha akarsz csinálni pénzt, csinálj egy szerelmes repzenét, csinál egy olyan dalt, aki mindenki átérez, egy, egy, egy annyira megszokott uh, akkordokból álló zenét, ami mindenki szeret. És már is gazdag vagy, már is nagyon sokan hallgatnak. Én nem ezt akarom. Én, én egy kicsit saját, saját magam hangvilágát, egy saját magam hangszerelését szeretném bemutatni az embereknek. Tudod? Ez szerintem hosszú távon ez észre lehet fel. Mondta, mondta ezt, ezt a szemléletet, ahogy te rá gondolsz erre a szakmára. Rengeteg közreműködésed vannak az embereket, és így válogatott ki, hogy kell mondjuk a GVM, akár a Burai Krisztián, vagy a Young G. Oké, okay, és annyit mondok, hogy vannak emberek, akiket nagyon-nagyon tisztelek. Azért, mert mások, mások, mint a többi. Szóval engem nem az érdekel, hogy valaki népszerű. Az érdekel, hogy halljam azt, hogy anyád, ez a gyerek, ez más csinál, mint az összes többi, tudod? Halljam azt, hogy igen, újat hozunk, újat hozunk, és ez a legfontosabb. Nem számít az, hogy hányan hallgatnak, tényleg, mert most őszinte leszek, ha nem hallgatnának, mondjuk egy évig csinálnék olyan dolgot, amit én szeretek, és nem hallgatnának, akkor körülbelül ennyibe telne, és tudnék csinálni egy olyan dalt. Számomra is, meg szerintem azért rengeteg mondjuk mainstream zenehallgatónak, az első számotok a Tommy a közös belédestem volt. És hogyha hogy megszakadt ez a duo, ami azért nagyon sikeres, hogy már 10 milla fölött van a Youtube-on? Így van, így van, de nem az a lényeg, hanem az, hogy Tudod, az a helyzet, hogy egy, 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 olyan, egy olyan mainstream dologról beszélünk, mint például a belédestem. Papa, mama, mindenki szereti. Ez tök jó, pénz, 
Ez de itt nem az a, a jó lényeg. kis jogdíjak. Így van, de itt nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy csináld azt, amit szeretsz. És, és én ezt csinálom. És meg fogják kapni az emberek azt, amit szeretnek. De ez idő kell. Nem csak azért, én meg tudnám ezeket gyorsan is csinálni, de nem. Várok vele, tudod? Én nem függök, nem remegek attól, hogy nem folyik be a pénz. Nem érdekel. Egy érdeke, hogy az legyen, amit én szeretek. Olyan ö, előadókkal, csak olyan hangszerelése és csak olyan hangzási világa dolgozok, ami nem itthoni. Azt akarom, hogy a kinti jöjjön be itthon. Tudod, az a legszarabb, hogy egy ember meghallgat, tudod, egy tárgát, meghallgat egy Chris Brown, meghallgat egy... Mekkorát köptem, tök mindegy. Nem ez a lényeg. Vágjuk. Ne, hagyjátok csak benne, lassítsátok be. Jó. Az a lényeg, hogy meghallgatják és azt mondják, hogy anyád, ez mennyire jó. Miért nincs ez Magyarországon? Miért? Tudod miért nincs Magyarországon? Azért, mert mindenki azt mondja, hogy csináljuk azt, ami már bevált. Ne nyújjunk ahhoz, ami kinti. Ne nyújjunk ahhoz, tudod? Mindenki fél. Mindenki fél attól, hogy megragad. Négy akkor. Négy akkor, így van. Ő tudja a legjobban, ő a gitárosom, és mindig azt mondta, hogy ne arra, ugye, Misi, de a beéstem, az egyszer szeret egyszerem, és az összes többi köcsök sláger nem úgy alapból az akkordból áll. De hogy nem. És akkor van ez így? Jó van ez így, de, de ő ennél többre képes, úgyhogy megmondtam neki, hogy csinálja. Jár neki az 5000 forint. Jár, jár, jár. Na mindegy, az a lényeg, hogy az új albumom, és az, azután következő számok is. Csak azon alapulnak, hogy ezekről mesék mást, hozzunk mást. Ezekről mesék nem konkrétumokat, mondjuk az új albumodra. Most vége van ennek a szünetnek, jön ez az új album. Mit kell előtt tudnunk, milyen vonal lesz akkor, milyen közreműködések. Annyit kell tudni erről, hogy ez egy nagyon személyes dolog. Szóval én ezeket a számokat megcsináltam, már tavaly készen voltak, csak mi nem, nem álltam rá készen, hogy kiadjam őket. Most hangszerez, hangszerelésileg és hangzásilag is meg tudom úgy csinálni, hogy azt mondom, hogy vállalható. Igen, most már piacra tudjuk dobni. Nincs ez a Jó lesz. Szeretni fogják új dolog, nem fogja mindenki szeretni. Mondtad, hogy ha mondjuk lenyomod azt a zenét, amit te szeretsz, és amíg nem fog tetszeni a közönségnek, akkor el fogsz menni abban a mainstream volna, amit mondtad, hogy meg tudsz csinálni, vagy valami teljesen polgári szakmába átmész? Polgári szakma soha nem lesz nálam, mivel tudod, ez egy nagyon összetett dolog. Én úgy kezdtem, mint mindenki más. Nokia-ba, nagy dolgoztam, mint Csicska. Tudom milyen az, mikor szopni kell a pénzért, a kis pénzért. Soha többet nem lesz ez. Szóval ezt mondom, hogy ö, ha egy embernek, egy előadónak nem jön össze az, ami kell, egy másodpercbe tel az, hogy összedobja olyan számokat, amit a magyar ember megeszik. Ez szomorú. De nem baj. Én hiszek abba. Én hiszek abba, hogy meg tudom szeretetni velük azt, ami különleges. Én is megyek. Úgy, hogy puszillak. GVM-et. Nagyon szeretem. Tudom, hogy ismered. Imádom a, ah, imádom a GVM-et. Azért, azért dolgozok vele együtt, mert ugyanolyan gyerek, mint én. Aki nem szó. Nem baj. Majd legközelebb elhívom. Nagyon köszönöm a interjút. Nagyon köszönöm mindent. Milyen volt? Hát nem tudom. Én beszéltem végig. Hát ez a lényeg az interjút. <laughs> Thank you.